தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திராவிட நாயகன் அவர்கள் சென்ற முறை நான் தாவோஸ் சென்றிருந்த பொழுது அங்கே நமது யுஏ மினிஸ்டர் அவர்களை சந்திக்க போகிறேன் என்று சொன்ன பிறகு அவரை நேரடியாக நீங்கள் சந்தித்து அவர் சென்னைக்கு வரும்படி நீங்கள் அழைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார் அதன்படி அங்கே டாவோஸில் அவரை கேட்டுக்கொள்வதன் விளைவாக நீங்கள் இன்வெஸ்டோப்பியா போன்ற இந்த ஒரு இவெண்ட்டை வந்து நீங்கள் சென்னை நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டோம் பொதுவாக ஒரு நாட்டில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு இன்வெஸ்டோப்பியாக்கு மேலே நாங்கள் நடத்துறதில்லை மூன்றாவதாக கேட்குறீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க இன்றைக்கி மூன்றாவது இவெண்ட்டையே அவர் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி இங்கே சென்னையில் கொண்டு வந்து நடத்தியிருக்காரு ஸோ முதல் முதல் கட்டமாக நான் இனிய நண்பர் நமது மினிசிபல் எக்கானமி இந்த யுஏஇ கவர்மெண்ட் திரு அப்துல்லா அவர்களை அவர்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்க கடமை பெற்றிருக்கிறேன் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களை நாளை நமது அமைச்சர் அவர்கள் சந்திக்கவிருக்கிறார் நாளை அவர்களோடு சந்தித்து நேரடியாக பல பேச்சுவார்த்தைகள் நடக்க வருகின்றன யுஏஇக்கும் ஐக்கிய அரபு நாடுகளுக்கும் நமது தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையே பல புதிய திட்டங்கள் பல புதிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பல புதிய முதலீடுகள் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக பிரகாசமாக இருக்கிறது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி தமிழகம் இன்று மிக மிகப்பெரிய வெற்றி நடை போட்டு கொண்டு இருக்கிறது இந்த ஒரு அம்பு அற்புதமான ஒரு தொழில் வளர்ச்சி பாய்ச்சலில் யுஏஇயும் சேர்ந்து கொண்டால் இன்னும் பல மடங்கு பிரகாசமான ஒரு வளர்ச்சி மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி தமிழகத்துக்கு காத்து இருக்கிறது மிகப்பெரிய வேலை வாய்ப்புகள் இதன் மூலம் நிச்சயமாக உருவாகும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் இனிஷியல் டா டாக்ஸ் தான் அது டாவோஸில் போய் பேசின பிறகு அமைச்சர் அவர்கள் இன்று நேரடியாக இங்கே வந்து இவ்வளோ இன்வெஸ்டர்ஸையும் கூட்டு அவங்களோட ஒரு டீமே வந்திருக்காங்க ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் அங்கேருந்து யுஏஇலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்திருக்காங்க உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அன்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் யுஏஇ சென்றிருந்த போது துபாய்க்கு சென்றிருந்த போது அங்கேயே அவர் வந்து இந்த கோரிக்கையையும் வைத்தார் அதற்கு பிறகு நாங்கள் டாவோஸில் இரண்டாவது கட்டமாக மீட் பண்ணோம் அங்கே நீ நேரடியாக சென்னைக்கு வர சொல்லு அவங்கள அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுக்கிட்டாரு அதன்படி நான் கேட்டுட்டு இருக்கிற பிறகு இன்றைக்கி இப்போ வந்திருக்காங்க வந்து இப்போ நம்ம பேர் இன்றைக்கி இன்றைக்கி இப்போ தான் இப்போ தான் இவெண்ட் ஆரம்பிக்குது காலைல தான் ஆரம்பிக்குது இன்றைக்கி முழு முழு நாள் இந்த இவெண்ட் நடக்குது முழு நாளும் இந்த பல்வேறு முதலீட்டாளர்கள் அங்கேருந்து வந்திருக்காங்க இங்கே நம்ம தொழில் முனைவோர்கள் இங்கே இருக்கிற நம்ம ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாம் ரெண்டு பேரும் பேச போகிறாங்க ஸோ எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதனால் வரும் என்ன ஆகும் என்ன நடக்கும் இது எப்போது ஒரு மு முழுமையான ஒரு முடிவுக்கு கொண்டாடலாம் அப்படின்றதெல்லாம் பேசியிருக்கோம் இந்த இவெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இதை ஃபாலோ அப் பண்ணுறதுக்காக மனு முதலமைச்சரை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எப்போவுமே ஒரு விஷயத்த பண்ணால் அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு கேமராவை பார்த்து இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு போகிற ஆள் கிடையாது நம்ம நம்ம முதலமைச்சர் அவர்கள் அதை தொடர்ந்து அதுக்கப்புறம் அதில் எப்படி விளைவு என்ன வரப்போகுது அது அவுட் கம் என்ன இருக்கும்போது அவுட் கம் பேஸ்டாக இருக்கணும்னு ரொம்ப தெளிவாக இருப்பார் எப்பவுமே முதலமைச்சர் அதனால் அவுட் கம் பேஸ்டாக இருக்கணும் அதனால் இன்றைக்கி இவெண்ட்லேயே நீ இதை சொல்லிவிடு அப்படின்னு கே சொன்னார் இன்றைக்கி காலையில் எனக்கு இவெண்ட்லேயே நீ வந்து ஃபாலோ அப் கேட்டு ஏன்னா இது வந்து ஒரு இப்போ நம்ம பேச்சு நடத்துகிறோம் சில பேர் எம்ஓஇ சைன் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் சரி அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்றது தான் முக்கியம் எனவே அதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக நம்ம இண்டஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் சைட்லேருந்து கைடன்ஸை அவர் நிர்ணயிக்க சொல்லியிருக்காரு ஸோ கைடன்ஸ் அதில் பாட்டாக இருக்கும் இன்னொன்று சிஐஏ இருக்கும் அப்புறம் இன்வெஸ்ட் ஒப்பியாலேருந்து இப்போ ஜான் பேர் வந்திருக்காரு அவரும் அதில் பாட்டாக இருப்பார் அப்புறமா எக்கானமி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்கானமி யுஐலேருந்து அதுலேருந்து ஒரு சிலர் இருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஃபாலோ அப்புக்காக ஒரு ஒரு சரியான ஒரு கமிட்டி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதை டெய்லி இங்கே இங்கே இருக்கிற நடந்த விஷயத்த அடுத்த ஒரு சில மாதங்களுக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு அவுட் கம் ஓரியன்டடாக பார்ப்போம் இந்தியாவிலே மு இந்தியா அளவில் எக்ஸ்போர்ட் செய்யப்படும் எலக்ட்ரானிக்ஸில் கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் மேனுஃபேக்சர் ஆகும் இந்த நம்பர் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த சென்ற ஆண்டு இடத்துல ஒம்பது பில்லியன் டாலர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இந்த ஆண்டு நிச்சயமாக கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு ஏற்றுமதி தமிழ்நாட்டிலிருந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஏற்றுமதி ஆக போகிறது இந்த முறை இன்னும் பல புதிய நிறுவனங்கள் வரவிருக்கின்றன வெகு விரைவில் மாண்பு முதலமைச்சர் அதெல்லாம் அறிவிப்பார் அந்த நிறுவனங்களும் வந்து சேர்ந்த பிறகு மிகப்பெரிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் புரட்சி தமிழ்நாட்டில் ஏற்படும் இதன் மூலம் தமிழக அரசுக்கு பெரிய வருமானமும் கிட்டும் அதே போல் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் உயர்தர வேலை வாய்ப்புகள் தமிழகத்தில் 
uh, and uh, drones is something which we are also very keenly watching out for. Uh, and I'm sure uh, drones will be more useful in places like Bangalore than Dubai itself. But we, we are the manufacturing capital, we have the drone corporation already in, uh, in Tamil Nadu. So we will we will probably be going that way. We will also be concentrating on quantum computing. Uh, we are talking to the quantum mission in the union and we are also trying to do some, some big, uh, we are taking the last rides in the quantum computing side also. Our honorable IT minister is also on the job. Sir, how do you think about the budget? How do you think about the budget? Sir, I think about the budget. I think about the budget. I think about the budget. I think about the budget.